എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പഴയങ്ങാടിയിൽ ബി ബി ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഫുൾ നെയിം മുബാറക്ക മുഹമ്മദ് എന്നാണ് വീട്ടുകാർ രക്ഷിതാക്കളിട്ട പേര് മുബാറക്ക ബി ബി വീട്ടിൽ തന്നെ സാധാരണയായിട്ട് ബി 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 എന്നാണ് വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ ഇപ്പം ബി ബി ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്നു മുബാറക്ക ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും അറിയില്ല എന്നാൽ ബി ബി ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളൂ ഒരു യാഥാസ്ഥിക മുസ്ലിം കുടുംബം യാഥാസ്ഥിക എന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും എല്ലാം നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ചുറ്റുപാടും യാഥാസ്ഥിക മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു ആ കാലത്ത് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി പറയാമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ എലിമെൻ്ററി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയത് പഴയങ്ങാടി എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിലായിരുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇ എസ് എൽ സി അന്ന് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇ എസ് എൽ സി എന്ന് പറയും ഇ എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭാഗ്യത്തിന് ആ കൊല്ലം തന്നെ അതിൻ്റെ തലയത്തെ കൊല്ലം തന്നെ എരുവരുത്ത് ഹൈസ്കൂളായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ തുടർന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമായി എൻ്റെ ബ്രദ മൂത്ത സഹോദരന്മാരെല്ലാം ചെറുന്ന് ഹൈസ്കൂളിൽ പോയിട്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എരുവരുത്ത് ഹൈസ്കൂൾ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പഠിത്തം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവനിശയായിരിക്കും ചില സമയം ആ സമയം ഹൈസ്കൂളിൽ വന്ന് ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഞാൻ എസ് എൽ സി പാസ്സായി എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് അഞ്ച് ആ മക്കൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മാക്ക് എന്നെ വേഗം കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ എൻ്റെ പാപ്പയും ഉമ്മാൻ്റെ പാപ്പയും അതിനെതിരെ ഇന്ന് അവർക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പാക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഡോക്ടറാക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എസ് എൽ സി പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്ന് മലബാറിൽ വിമൻസ് കോളേജൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള വിമൻസ് കോളേജൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദ്രാസിൽ അന്നത്തെ ഒരു വലിയ ഫേമസ് കോളേജായിരുന്നു കീഴ്മേരീസ് കോളേജ് അവിടുത്തേക്ക് അയച്ച് മദ്രാസിൽ അയക്കാൻ ഒരു കാരണം എൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദർ അന്ന് അവിടെ സ്റ്റാൻഡി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ബ്രദർ അവിടെ എൻ്റെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയനായിട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ മദ്രാസിലേക്ക് അയച്ച് അവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പഠിച്ച് ഞാൻ രണ്ടു കൊല്ലം അന്ന് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇല്ലല്ല അന്ന് രണ്ട് വർഷം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റും പിന്നെ രണ്ട് വർഷം ഡിഗ്രിയും ആയിരുന്നു ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റാണ് എനിക്ക് അതിന് ശേഷം പിന്നെ പ്രീ ഡിഗ്രി വന്ന് അല്ല പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്ന് പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പ്രീ പ്രൊഫഷണലും അതിനുശേഷം പ്രീ ഡിഗ്രി വന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് തിരക്കേട്ടില്ലാതെ മാർക്കോടെ പാസ്സായി ആ കൊല്ലം തന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിച്ച് അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി എ ആർ മേനോൻ ആയിരുന്നു മുൻകൈ എടുത്തത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്ന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ട് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി അന്ന് അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ബോയ്സും പതിനഞ്ച് ഗേൾസും ഈ ബോയ്സ് ഗേൾസ് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ കുഴപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും ബോയ്സ് എല്ലാം വന്നില്ലേ ഗേൾസ് എല്ലാം വന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂട്ടം ചിരിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അപ്പൂപ്പന്മാരും അമ്മൂമ്മമാരും ആയി ഇപ്പോൾ ബോയ്സും ഗേൾസും തന്നെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഗെറ്റ് ടുഗതറിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആ പഴയ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ ഞാൻ എം ബി ബി എസ് പാസ്സായി അറുപത്തിരണ്ടിൽ എൻ്റെ ഹൗസ് വെൻസി കഴിച്ച് അറുപത്തി മൂന്നിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അഞ്ച് വർഷം അല്ല മൂന്ന് വർഷം പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് സെർവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കെട്ടി വെക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് തലശ്ശേരി ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഒന്നര കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം പഴയങ്ങാടിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി പഴയങ്ങാടി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഒന്നര വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ
അന്ന് ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ആരും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഒന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണൂർ തന്നെ പോകണം അതുകൊണ്ട് ഒരുവിധം ഡെലിവറി അല്ലേ ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഴയങ്ങാടിയിൽ കാണുന്ന ഒരുവിധം ചെറു ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനല്ല കുറച്ചുള്ള ജനറേഷനെല്ലാം എൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ അവർ പറയും നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് അതൊരു വലിയ അഭിമാനം ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ പ്രാക്ടീസ് തുടരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഡെലിവറി കേസ് എടുത്തിൽ നിർത്തി കാരണം പ്രായമായി അപ്പോൾ ആ മെൻ്റൽ ഡെലിവറി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് പറയും മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കുമോ ഡെലിവറി ഡോക്ടർ പോകുന്നു ഡെലിവറി എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കയറുന്നു എടുക്കുന്നതിന് പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടർ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു മാനസിക ടെൻഷൻ ആർക്കും മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ടെൻഷനും പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഇത് സ്ട്രെയിനും എല്ലാം കൂടി വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പ്രസവം എടുക്കൽ നിർത്തി വെറും ഒ പി എൽ ഒതുങ്ങുന്നു എന്നാലും ഇപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് എന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരും ഈ മെഡിക്കൽ ഇതെല്ലാം ഇത്ര പ്രോഗ്രസ് ചെയ്താലും പല പേഷ്യൻസിന് അതിനുള്ള വിശ്വാസം അത് മാത്രമാണ് എന്നെ ഇത്ര നേരം കൊണ്ടുവരും പേഷ്യൻസിന് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അതാണ് എൻ്റെ അംഗീകാരം ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള സഹകരണം അതെല്ലാം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ സേവനത്തിൽ യാതൊരു വിഷമവും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മലബാർ ഏരിയയിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ലേഡി ഡോക്ടർ ഞാനാണെന്നാണ് കാരണം അക്കാലത്ത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ തീരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ് നാലാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ കുട്ടികളെ പിടിച്ച് അന്നേരം അകത്താക്കുകയെന്നാണ് പറയുക ഈ കല്യാണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു ഇത് കുട്ടികൾ അകത്തടങ്ങി പിന്നെ അവർ പുറത്തിറങ്ങില്ല അന്നേരം എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വയസ്സിലാണ് ഈ കുട്ടികളെ പിടിച്ച് അകത്താക്കൽ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു മുസ്ലിം ഉപ്പം കുട്ടിക്കനെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ചുറ്റുപാടുള്ളവർ അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രതിഷേധമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്കെതിരെ പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പിന്നെ നിന്നുള്ള ഒരു മുറിവുറുപ്പും ഒരു പരിഹാസം ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പലയിടത്തും പക്ഷെ എൻ്റെ ഫാമിലി അതൊന്നും വകവെച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഫാദറെ ഒരു നീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരേകദേശം എന്നെക്കാളും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അവർ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് ഇതേ ക്യൂൻ മേരീസിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും ഡോക്ടറാണായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർക്ക് എന്തോ കുറച്ച് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം നിർത്തേണ്ടി വന്നു അതുകൂടാണ്ട് വേറെയും പല മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളും കുറച്ചും കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസമായ ടീച്ചർമാരായിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മുമ്പ് അപ്പോൾ പഴയങ്ങാടി പൊതുവേ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ടാണ് അപ്പോഴേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് എനിക്ക് തരണം ചെയ്യണം പിന്നെ അന്ന് ആ സമയത്ത് പല പല എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള അയൽവാക്കക്കാരെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിഹസിക്കുമോ എന്തിനാ പെണ്ണ് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയും പക്ഷെ അതേ പേഷ്യൻസ് തന്നെ പിന്നെ പിറ്റ് ഞാൻ ഡോക്ടറായതിന് ശേഷം പാതിരാക്ക് വന്നിട്ട് എൻ്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയ ഒരു ഇതായിരുന്നു ഒരു ഒരു സ്വീറ്റ് റിവെഞ്ച് പോലെ പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ ഈ സേവന രംഗത്ത് ഇത്രയും അധികം വളരെ ഇതോടുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ നാട്ടുകാരുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സഹകരണം ഇതുമാണ് അവരെന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു പിന്നെ കുറേ പേര് എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം എന്നെ വീത്താത്ത വീത്താത്താന്ന് വിളിക്കും അത് കേട്ടിട്ട് ബന്ധുക്കളല്ലാത്തവരും വീത്താത്താന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തിനും ഈ റോഡ് വരെ അവസാനം എൻ്റെ പേരിട്ടവർ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പുതിയങ്ങാടി മാട്ടൂരിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ആ കോർണറിൽ എത്തുമ്പോൾ വിവിൻ ഡാഡ വിവിൻ ഡാഡ എന്ന് പറയും കണ്ടക്ടറോട് ആ അവിടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി ബസ് അവിടെ നിർത്താൻ വേണ്ടി വിവിൻ ഡാഡ വിവിൻ ഡാഡ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ വിവി വിവിൻ ഡാഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടക്ടർ തന്നെ വിവി റോഡ് വിവി റോഡ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ആ വിവി റോഡ് എന്നുള്ള പേര് വന്ന് ഇപ്പോൾ അതൊരു ഒഫീഷ്യൽ നെയിം തന്നെ ആയി വിവി റോഡ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ രോഗികളവർ അവരെനിക്ക് തന്ന ഒരു അംഗീകാരമായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നില്ല അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കഴിവുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ അന്നത്തെ ആ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസുമായിട്ട് യാതൊരു താരതമ്യവും ഇല്ല കേട്ടോ അന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പേഷ്യൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് അവരെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കി അവരെ ശരിക്കും എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് വെറും മെഷീൻസും ലാബോറട്ടറീസും
ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദർ ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ള ഒരു മരിച്ചു പോയി ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കുറേ കാലം സൗദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ണൂരിൽ വന്നിട്ട് എ കെ ജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച് കാലം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി എല്ലാറ്റിലും ഇളയ അനിയനും ഡോക്ടറാണ് അവൻ ദുബായിൽ പീഡിയാട്രീഷ്യനാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ ഇപ്പം കുറേ ഡോക്ടേഴ്സ് വന്ന് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ മക്കളും വരും പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എസ് എൻ കോളേജിൽ റിട്ടയർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറാണ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് അപ്പോൾ അവർക്കും അറിയായിരിക്കും അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ രംഗത്തും എല്ലാം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആളാണ് മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ആക്ഷേപങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളിലെല്ലാം എപ്പോഴും ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു വളരെയധികം ഇതായിട്ടുള്ളൊരു പിന്തുണ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും എൻ്റെ സേവനത്തിലും ഇതെല്ലാം ഇത്ര വിജയകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് രണ്ടാളും എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ആരും വന്നിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ ഈ രാത്രിയെ തോട്ടവും നെട്ടോട്ടം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് എന്നെ മതിയായിരുന്നോ നമ്മളില്ല പയ്യനെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടാളും ഉപ്പാൻ്റെ സൈഡിൽ ലിറ്ററേച്ചറിലേക്കാണ് പോയത് പക്ഷേ രണ്ടാളും ജോലിയിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല രണ്ടാളും ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആണ് മൂത്ത മോൾ കണ്ണൂരിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അവളെ ഹസ്ബൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജമീൽ അഹമ്മദ് രണ്ടാമത്തെ മോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ താമസം അവളെ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനാണ് ഡോക്ടർ ഗുലാം അങ്ങനെ ഒരു സംതൃപ്ത കുടുംബമായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിയ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ഇത്രയും വർഷം ഇങ്ങനെ ഈ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ മെയിൽ ഞാൻ എൺപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ എനിക്ക് ആരോഗ്യം മോശമില്ല ചെറിയ ആർത്രൈറ്റിസ് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡയബറ്റിസ് പ്രഷർ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടർന്ന് എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് തുടർ കഴിയുന്നതും തുടർന്ന് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ഞാൻ അവർക്ക് മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇൻഷാല്ല കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടീസ് വീണ്ടും തുടങ്ങണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹം ഒ പി മാത്രം വേറെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എൻ്റെ സണിലോ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സംഗതിക്കെല്ലാം എന്നെ സഹായിക്കാൻ സണിലോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഹോസ്പിറ്റലെല്ലാം അവൻ കൊണ്ടുപോകും ഇനി എപ്പോഴാണ് പേഷ്യൻസ് എന്നെ മതിയാക്കുന്നത് അതുവരെ ഞാൻ പേഷ്യൻസിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് എന്നെ മതിയാകുന്ന കാലം ഞാൻ നിർത്തും അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല അവർ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അറിയാൻ അവർക്കത് അത് അതിനവർ വളരെയധികം വില മതിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇത്രയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതെല്ലാം കൊണ്ട് ഡോക്ടർ അഭിപ്രായം എന്താ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് അവർ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം സജസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഉടനെ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഏതെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ എല്ലാം സജഷൻ കൊടുത്താൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്താ ഡോക്ടർ അഭിപ്രായം കുറേ എട്ടി കട്ട്ലാസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരും ചില കട്ട്ലാസ് ഒന്നും എനിക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായില്ല കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചതൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിപ്പോയി സയൻസ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി ചിലത് ഞാൻ അവരോട് പറയും മോളെ ഇതൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല നോക്കിയിട്ട് എന്നാലും അല്ല ഡോക്ടർക്ക് ഇത്രയും പരിചയമുള്ളതല്ലേ ഡോക്ടർ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അത്രയും ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവർക്ക് എന്നെ പുതിയ തലമുറ എന്ന് പറയുമ്പം ഞങ്ങളുടെ തലമുറയായിട്ട് ഭയങ്കര അന്തരമുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കും ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റെല്ലാം പേപ്പറിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ എല്ലാത്തിലും നിലനിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് അത് വളരെയധികം അഭിമാനമായിട്ട് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇനി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇന്നുള്ള നമ്മളൊരു ആഹ്വാനം ഇനി ആവശ്യമില്ല കാരണം അവർ തന്നെ സ്വയം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പല കുട്ടികളും ഈ പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ പാസ്സായതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ പ്രൊഫഷൻ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ ഫാമിലി ലൈഫിലേക്ക് നിന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നാല് അഞ്ച് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്
പിന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ പല അസൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നത് അതുവരെ ചെറിയ ചുമണി വിളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിളക്കിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് പിന്നെ സ്കൂളിൽ മാഷ്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നതും കോളേജിൽ ലെക്ചറേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്ന അവർ നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കുകയും ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇന്ന് അതല്ല ഇന്ന് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ അല്ല എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയി പോകും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിലാണ് ഉള്ളത് എല്ലാ അപ്പോൾ അത്രയും സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ട് സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇതും ഈ വാട്സപ്പും ഇതെല്ലാം എല്ലാം മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ തലമുറ ഈ ചെറിയ തലമുറ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവരിപ്പം എല്ലാ സമയം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളും നമുക്ക് വർത്താനം വീട്ടിൽ വർത്താനം പറയാൻ കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവരും ഏത് സമയത്തും ഈ പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പിലായിരിക്കും ഞാൻ പറയും മക്കൾ നിങ്ങൾ കണ്ണും ചെവിയും എല്ലാം പോയി പോകുമല്ലോ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം പുറത്ത് പോയിരിക്കും പുറത്ത് പോയിരുന്ന് ആകാശം നോക്കി പിന്നെ പരുന്തിയാണ് പറക്കുന്നതും പിന്നെ ചുറ്റുപാടുള്ള തോട്ടവും ഇതുവരെ കാണാൻ നല്ല മന്ദമാരും തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതൊന്നും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവർ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും കുട്ടികളോട് നിങ്ങളെന്താ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്കത് യാതൊരു ഇതും ഇല്ല അതിനെപ്പറ്റി അവർ വെറും ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇതിലിങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് പുറം ലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതുപോലെ ബന്ധുക്കളെ പറ്റിയും നമ്മൾ കൂട്ടി പിന്നെ ഒരു കുടുംബാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടത്തി അനിയത്തി അവരെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ബന്ധുക്കളെ പറ്റിയൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു ബോധവുമില്ല അവരെ ബന്ധം എന്താണെന്ന് അവർ ഒരാളെ കാണിച്ചു ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാലും വേണ്ടി അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് നേരെ വർഷമല്ല പണ്ട് നമ്മൾ കാരണം ഓരോ മോളെ മോളെ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഭയങ്കര ആ ബന്ധം കുടുംബ ബന്ധം എപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് അതില്ല സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അല്ല അവർ തീരെ അവർ വെറും മെക്കാനിക്കലും ഇതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട് സന്തോഷകരമായ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡെലിവറി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെലിവറി ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള ഡെലിവറി എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് എല്ലാം പുറത്തിങ്ങനെ വളരെ ആകാംക്ഷ പരിതരായിട്ടിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം വളരെ സുഖമായിട്ട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് അമ്മയും കുഞ്ഞും നല്ല സുഖമായിരിക്കുന്ന ആ വിവരം അവരോട് പോയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവർ വിചാരിക്കും ഓ ഡോക്ടറെ കഴിവ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ കഴിവൊന്നുമല്ല പഠിച്ചോണ്ട് ഇതാന്ന് ഞാനൊരു ഇത് മാത്രം പക്ഷെ എന്നാലും ആ സമയത്ത് അവർ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ആ നന്ദിയും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ കൃതജ്ഞതാ ഭാവവും എല്ലാം എന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കും അധികം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡെലിവറി സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഡെലിവറിക്ക് പേഷ്യൻ്റ് വല്ലാണ്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റീരിയർ ഏരിയയിൽ ഒരു സൗകര്യങ്ങളില്ല നമുക്കൊരു ബ്ലഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയില്ല അന്നേരം പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ണൂർ പോകണം പെട്ടെന്ന് വാഹനം കിട്ടൂല അതായാലും വളരെ ടെൻഷനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അവിചാരിതമായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്താലും ബ്ലീഡ് നിങ്ങൾക്കില്ല പേഷ്യൻ്റ് അവസാനം ബ്ലഡ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയം ഹിസ്ട്രക്ട് യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സംഗതി വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ ആ സമയത്തെല്ലാം പേഷ്യൻ്റ് കണ്ണൂരിലേക്ക് സേഫായിട്ട് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയില്ല പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ എത്തി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ നോക്കി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ് അവിടെ എത്തിയോ ഡോക്ടർ കണ്ടോ അവർ സേഫായിട്ട് അവിടെ എത്തി എന്ന് അറിയുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ സമയത്തും ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ചില സമയം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടിയിട്ട് പറയാൻ കഴിയാത്ത പെട്ടെന്നുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഈ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രസവം നിർത്താൻ തന്നെ ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കൊല മുമ്പ് മൂന്നോ നാലോ കൊല മുമ്പ് ഒരു ഡെലിവറിക്ക് ഡെലിവറി എല്ലാം വളരെ സുഖമായി നടന്ന് പ്ലാസൻ്റെ എല്ലാം വന്ന് പെട്ടെന്ന് അവിചാരിതമായിട്ട് വളരെ കോം വളരെ ദുർലഭമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻവേഷൻ യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ യൂട്രസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ചൊട്ട മറിഞ്ഞു പോകുക എന്ന് പറയും അത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്
സഹപാഠികളായിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള സഹപാഠികൾ ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഭയങ്കര ബന്ധു കാരണം ഞങ്ങൾ അൻപത് പേരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ അൻപത് പേരും ഇപ്പോഴും വളരെയധികം പിന്നെ പരസ്പരം ഇതാക്കി ആ അൻപത് പേരിൽ ഇപ്പം ഏകദേശം പതിനാല് പതിനാലാളായിട്ട് മരിച്ചുപോയി ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗേറ്റുഗതം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായ ഗേറ്റുഗതം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പാണ് തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് പക്ഷെ ആ ഗേറ്റുഗതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തമാശയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര പഴയ കാലങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു അറുപത് കൊല്ലം പിന്നോട്ട് പോകും അന്നേരം നമ്മൾ അന്നേരം ആൺകുട്ടികൾ എവിടെ പെൺകുട്ടികൾ എവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വളരെ ഒരു അടുപ്പത്തിലുള്ളൊരു ബന്ധമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഒരു ഡോക്ടർ നാരായണൻ നായരുണ്ട് വയനാട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഗെറ്റ് ഒരു ഡോക്ടർ വിജയ നാരായണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ ഗെറ്റ് ടുഗതറിനെല്ലാം എപ്പോഴും പിന്നെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അദ്ദേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നാരായണൻ നായർ ഈയിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങളൊരു ക്ലാസ്മേറ്റും കൂടെ മരിച്ച് പിന്നെ പലരും വാർദ്ധക്യ സഹജമായതിൽ വളരെ അവശ്യരായിരിക്കുകയെന്ന് പലർക്കും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് കൂടണമെന്നുണ്ട് ആ കൂടുന്ന ആ ഒരു ഇത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പഴയ കാല പഴയ കാലത്ത് കുറച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസകരമാണ് ഞങ്ങൾക്കന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലേഡീസിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ പിഷാരടി പിഷാരടി ഞങ്ങളെ പെൺകുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊരു ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോവിഡൻസ് കോൺവെൻറ്റിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡോമിറ്ററി ആണ് അലോട്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പത്ത് എട്ട് എട്ട് പത്ത് പേര് അവിടെ ആയിരുന്നു താമസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വീട് വാടകയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടത്തേക്ക് താമസം മാറ്റി അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് പോയി ജെടുക്ക വണ്ടിയിലാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് ആ പോക്ക് അയ്യഞ്ച് കുട്ടികൾ ഓരോ ജെടുക്ക വണ്ടിയിലെ ടക്ക് ടക്ക് പോകും അപ്പം ബോയ്സ് എല്ലാം അവിടെ നിന്നിട്ട് ആ വരുന്നുണ്ട് കിടക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമാശയാക്കും ഭയങ്കര തമാശ ഞങ്ങൾ ആ ജെടുക്ക വണ്ടി യാത്ര അതിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വളരെ രസം അന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ വേറെ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ജെടുക്ക വണ്ടിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അന്ന് ചേവായൂരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേവായൂർ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഗുലർ ഹോസ്റ്റലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായി ചേവായൂരിന്ന് കോളേജ് ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഞങ്ങളെ ക്ലിനിക്കൽ സൈഡ് ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചേവായൂരിൽ അന്നേരം ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല വെറും നോൺ ക്ലിനിക്കൽ സൈഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ പിന്നെ അല്ല കോളേജ് ബസ്സിൽ രാവിലെ പോകും ഉച്ചക്ക് മടങ്ങി വരും ബാക്കി തിയറി ക്ലാസ് എല്ലാം ചേവായൂരിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ അന്ന് ഈ ചേവായൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതേ അല്ല ആകപ്പാടെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലോക്കും പിന്നെ ഒരു മെൻസ് ഹോസ്റ്റലും ഒരു ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലും മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ വെറും പാറ വിജനമായ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കാനിറങ്ങും കുറേ ദൂരം വരെ നടക്കും നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ കുഞ്ഞമ്മ ഒക്കെ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് കുന്നംകുളം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞമ്മ എന്ത് തോന്നുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയുടെ വികൃതി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചിരിയെ ചിരിപ്പിയില്ല അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞമ്മനെ പ്രകൃതിയുടെ വികൃതി എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെ പല രസകരമായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോളേജ് ക്ലാസ്സിൽ വികൃതി കളിച്ചിട്ട് പ്രൊഫസർ വിളിച്ച് ഇതാക്കിയതും കുറേ പറയാനുണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് എന്നോട് പലരും പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ ഒരു ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് എഴുതുന്നു പക്ഷേ എഴുതാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതായിരുന്നു ഒരുപാട് എഴുതാനുണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെയും പിന്നെ കോളേജ് ജീവിതത്തിലെയും ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിവരിക്കാൻ നിന്ന വലിയൊരു പുസ്തകം തന്നെ എഴുതാനുണ്ട് പക്ഷേ എഴുതാനുള്ള കഴിവുമില്ല നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള കഴിവില്ല നിങ്ങൾ അധികം ബോറടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം എനിക്ക് ആ വാക്ക് സാമർത്ഥ്യവും ഇല്ല നല്ല ഒരു രസത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വാക്ക് സാമർത്ഥ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ബോറടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇത്രയും തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതിന് വളരെ നന്